Because this life is over. Weil dieses Leben hier ist vorbei. I was raised in the southern part of the United States of America. Hey, und ich bin in den Südstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika aufgewachsen. And where I come from, und da wo ich herkomme, wife beaters get beat and put in jail. Da bringt man die, die Männer, die ihre Frauen schlagen, die schlägt man selber und steckt sie in den Knast. But I wanted to whoop that woman for talking to me. Aber ich hätte diese Frau am liebsten geprügelt, weil sie so mit mir redet. I wanted to be back in that muck and mire the demon had put me in. Ich wollte zurück in meinen Schlick und Schlamm, wo mich die Dämonen reingetreten hatten. But she said no way. Aber sie sagte auf gar keinen Fall. And I got angry at her. Und dann bin ich zornig geworden auf sie. And I went in there and took a shower. Und dann bin ich gegangen, habe eine Dusche genommen. And I put on my hiking boots. Und habe meine Wanderstiefel angezogen. And I got me a fist full of tracks. Und dann habe ich mir eine ganze Faust voll Tracks angeschnappt. And I just glared at her. Und dann habe ich sie nur angestarrt. And I walked out the door. Dann bin ich zur Tür raus. And I drove my four-wheel drive to the end of the of the trail where the four-wheel drive couldn't go anymore. Und dann bin ich mit meinem Allrad so lange auf diesem Pfad gefahren, bis der Allrad nicht mehr weiterkam. I was infuriated. Ich war absolut wahnsinnig wild. And I took my backpack and started hiking. Und dann habe ich meinen Rucksack genommen, bin angefangen, angefangen zu laufen. I was just blindly hiking. I didn't ich, even know where I was at. Ich wusste nicht mal, wo ich hinging. Finally, I came to a village. Aber letzten Endes kam ich zum Dorf. And I commanded all of them to get born again. Und dann habe ich ihnen allen befohlen, wiedergeboren zu werden. <lacht> I passed out every track I had. Und ich habe alle Traktate verteilt, die ich irgendwie dabei hatte. And when I got back to my truck. Und als ich zurück zu meinem Allrad kam. I knelt down at habe the ich, back of that thing. Habe ich mich dahinter niedergekniet. And I made an agreement with the Holy Ghost. Und ich habe mit dem Heiligen Geist einen Vertrag geschlossen. And I told him if he ever gave me the opportunity again, I'd never fear a man again in my life. Und habe ihm gesagt, wenn er mir jemals wieder diese Gelegenheit geben würde, dann würde ich nie wieder irgendeinen Menschen in meinem Leben fürchten. And I will not disobey the Holy Ghost. Und ich werde dem Heiligen Geist nie wieder ungehorsam sein. In my lifetime I will obey. In meinem ganzen Leben werde ich ihm gehorchen. How was a failure? Ich war ein Versager. Now we have over 400 churches. Aber jetzt haben wir mehr als 400 Gemeinden. There's so many thousands of believers. Es gibt so viele Tausende von Every Gläubigen. kind of miracle that, that there is happens. Alle Wunder, die es nur irgendwo gibt, passieren. But I'm going to tell you it was birthed out of failure. Aber ich sag dir, das kam aus Versagen. Hiding behind the wine press. Ich hatte mich hinter der Kälte versteckt. And fear in the Amorite God. Und ich fürchtete die Götter der Amoriter. Now let me tell you God's opinion of you. Und ich sag dir mal, was Gott über dich denkt. Look at verse 12. Schau dir Vers 12 an. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Now wait a minute. A moment. In verse 11 it says the man was hiding behind the wine press. Im Vers 11 steht ja schließlich, der hat sich hinter seiner Kälte versteckt. But when God walks up and talks to Gideon. Aber als Gott kommt und mit Gideon spricht. He don't see a coward. Da sieht er keinen Feigling. <lacht> You gotta understand. Du musst es verstehen. Your perception of yourself is wrong. So wie du dich selber siehst, es ist falsch. God doesn't see a coward. Gott sieht da keinen Feigling. God sees a fearless warrior. So ein Gott sieht einen streitbaren Helden und Kämpfer. Filled with courage. Gefüllt mit Mut. But brother David, that's not how I feel. Aber Bruder David, so fühle ich mich doch gar nicht. Doesn't matter how you feel. Ganz egal, wie du dich fühlst. Matters what God says. Sondern ist doch wichtig, was Gott sagt. I've come here to call out a warrior people. Ich bin hier, um ein Volk von Kämpfern zu rufen. I know exactly who I'm talking to. Und ich weiß ganz genau, zu wem ich spreche. You got to understand. Du musst verstehen. Heaven is calling you out. Der Himmel ruft dich. To be soldiers of the gospel. Soldaten des Evangeliums zu sein. 
I am a good soldier. Ich bin ein guter Soldat. And I'm here to call out good soldiers. Und ich bin hier, um gute Soldaten zu rufen. Look, look at Gideon's response. Schau mal an, was Gideon hier antwortet. Look at verse 13. Schau dir Vers 13 an. Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Jedes Mal, wenn der Herr mit Gideon sprach, nannte er ihn einen Kämpfer und einen Krieger. A man of courage. Ein Mann erfüllt mit Mut. A man of valor. Ein Mann der Kühnheit. And every time Gideon responded, he had, he gave him an excuse. Und jedes Mal, wenn Gideon mit ihm sprach, hat er irgendeine Ausrede gefunden. But the Lord God ignored his excuses. Aber der Herr hat einfach seine Ausreden alle übersehen. And kept calling him out. Und hat ihn immer weiter zu sich gerufen. Look at the next verse. Schau dir den nächsten Vers What an. Was the response of the Lord God? Wie hat der Herr mit verse ihm 14. geredet? Vers 14. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. I want to know something, church. Und Gemeinde, jetzt will ich mal was wissen. First of all, has God given you this great nation of Germany or not? Erstens, hat Gott euch diese großartige or Austria? dieses Land Deutschland oder Österreich hat er euch gegeben oder nicht? Has he or not? Hat er oder nicht? Come on! Come! Switzerland? Schweiz? France? Frankreich? No, I know maybe two at my brother. Uh, gibt's keinen vielleicht. It's yes. Sondern ja. It's all of Europe. Ganz Europa. Is the name of this state Baden-Baden? Uh, Baden-Württemberg. Huh? Baden-Baden is the city. Baden-Baden is the city. This is Baden. Yeah, Baden. Okay, I got it. Listen to me. Hört mal zu. God's given us a mentality in our work. Gott hat uns in unserem Werk eine Mentalität gegeben. All right. Also gut. What if God gave you the whole city of Freiburg? Was ist, wenn Gott euch die ganze Stadt Freiburg geben würde? What if everybody got born again? Was wäre, wenn jeder einzelne wiedergeboren würde? L listen, listen to Jetzt hör mal zu. There are villages where we've walked in and the whole village is born again. Es gibt Dörfer, in die wir gekommen sind und das komplette Dorf ist wiedergeboren worden. See, we believe that he can give us not only the cities, weißt du, wir glauben, dass er uns nicht nur Städte geben kann, but the muni municipalidades. sondern die Municipalidades, die kleinen Verwaltungseinheiten, die Bezirke. Yeah, I don't know what a, a municipalidad okay. is. Yeah. Like, it's okay. Province or yeah. the county, I don't know what. Genau, Bezirke, Bereiche, Regionen. What if he gives you the whole province or county? Was ist, wenn er euch den, das ganze Bundesland gibt, euer ganze Verwaltung? What if he gives you the whole state? Was wenn er euch den Staat gibt? So you're not thinking right. Guck mal, ihr denkt gar nicht in richtigen Dimensionen. You're hid behind the wine press. Du bist immer noch versteckt hinter deiner Kälte. You just barely get enough for you and your family. Du kannst kaum genug für dich und deine Familie sammeln. God wants to give you the whole nation. Aber Gott will dir die ganze Nation geben. <lacht> Come on now. Stay with me, guys. Yeah, bleib dran. 